Весь день напролет Мэри Поппинс спешила, а когда она спешила, она всегда сердилась. Все, что делала Джейн, было плохо, все, что делал Майкл, было еще хуже. Она покрикивала даже на близнецов. Джейн с Майклом старались как можно меньше попадаться ей на глаза. Они уже знали. Бывают минуты, когда лучше, чтобы Мэри Поппинс тебя не видела и не слышала. «Хорошо бы мы были невидимками», — сказал Майкл после того, как Мэри Поппинс заявила, что один его вид может вывести из терпения всякого уважающего себя человека. «Очень просто. Давай спрячемся за диван. Посчитаем пока, сколько у нас денег в копилках. А после ужина она, может быть, станет добрее». Шесть и четыре пенса — это десять. И еще пол пенни и трех пенсвик. А у меня четыре пенни и три фартинга. И... И вот и все. Это в кружку для бедных? Нет, для меня. Это сбережение. Я столько накопил. Хм, наверное, опять на какой-нибудь сумолет. Нет, на слона. Мне очень нужен свой слон. Как Лизи в зоопарке, только совсем свой. Я вас буду на нем катать. Хм, тоже придумал. Интересно, что бывает в зоопарке ночью, когда все уходят домой? Много будешь знать, скоро состаришься. Так ведь я же не знаю. Я просто спрашиваю. А вы знаете? Бесполезно ее спрашивать. Она все знает, а ничего не скажет. А зачем тогда знать, если ты никому не говоришь? Джейн и Майкл не могли припомнить, чтобы их когда-нибудь укладывали спать так спешно, как в этот вечер. Мэри Поппинс погасила свет очень рано и умчалась с такой быстротой, словно все ветры земли дули ей в спину. Им показалось, что не прошло и минуты после ее ухода, как они услышали за дверью... Джейн, Майкл, скорей! Наденьте что-нибудь и бегом! Пошли! Будет что-то интересное. Скорей. О, Господи, ничего не могу найти, кроме матросской шапки и перчаток. Ну и хватит. Надевай. Сейчас не холодно. Пошли. Сама Джейн разыскала только маленькое пальтишко Джона. Ей кое-как удалось в него втиснуться. Она открыла дверь. За дверью не было никого. Но ребятам показалось, что кто-то быстро-быстро бежит вниз по лестнице. Джейн и Майкл помчались в догонку. Но кто бы или что бы это ни было, его не удавалось ни догнать, ни даже увидеть. Однако ребята ясно чувствовали, что кто-то указывает им дорогу и велит следовать за собой. Они уже бежали по пустынному переулку. Слышалось только, как шлепают их туфли по мостовой. «Скорей!» Вновь поторопил их голос из-за ближайшего угла. Но, свернув за угол, они опять никого не увидели. Следуя за голосом, ребята бежали изо всей мочи по улицам, аллеям, площадям, по парку. И, наконец, остановились перед большим турникетом в высокой ограде. «Вы пришли!» «Куда?» Но ответа не последовало. Джейн подошла к турникету, держа Майкла за руку. «Смотри! Разве не видишь? Это же зоопарк!» Полная луна очень ярко светила в небесах. При ее свете Майкл ясно различил железную решетку и заглянул внутрь. «Конечно! Как же я мог не узнать ограды зоопарка? А как же мы войдем? У нас нет денег!» «Не беспокойся!» Приглашенные входят сегодня ночью бесплатно. Толкни турникет, пожалуйста. Джейн с Майклом послушались и в один миг оказались в зоопарке. Вот ваши билеты. Они увидели огромного бурого медведя, одетого в форменную куртку с медными пуговицами и фуражку. В лапе он держал два розовых билетика который протянул ребятам. А раньше мы всегда контролеру отдавали билеты. То было раньше, то было раньше. А сегодня получайте. А я вас знаю. Я один раз дал вам банку сиропа. Правильно. И ты забыл ее открыть. Знаешь, сколько времени я ее открывал? Десять дней. Пожалуйста, 
В следующий раз будь повнимательней. А почему вы не в клетке? Вас всегда выпускают по ночам? Нет, только когда день рождения приходится на полнолуние. Но, извините, мне некогда. Я должен наблюдать за входом. Джейн и Майкл, крепко сжимая свои билеты, пошли по дорожке. В ярком свете полной луны было отчетливо видно каждое дерево, каждый кустик и цветок. Тут что-то такое творится. И, несомненно, он был прав. По всем дорожкам бегали звери, а кое-где и птицы. Два волка промчались мимо ребят, оживленно беседуя на ходу с очень высоким аистом, который семенил между ними, грациозно изгибая шею. Джейн и Майкл ясно расслышали слова «День рождения» и «Полнолуние». Поодаль три верблюда рядышком прогуливались по аллее, а неподалеку от них бобер о чем-то увлеченно разговаривал с американским кондором. И, как показалось ребятам, все обсуждали один и тот же вопрос. Чей это день рождения, интересно? Но Джейн уже ушла вперед, залюбовавшись редкостным зрелищем. 